Jeg arbejder med forskning af granulære materialer og væsker, og påfører mine resultater til studier omkring glaciologi, som omhandler forskning af gletsjer og iskapper. Kapper er meget vigtige i forhold til havniveaustigninger i fremtiden, men ismodellerne, som bliver brugt i dag, indeholder en masse simplifikationer. Jeg håber på at kunne bidrage til at forbedre de her ismodeller, så man undgår diverse simplifikationer. Subglacial mechanics is really difficult because we have point measurements that we use to try and understand the entire subglacial system on a continental scale. What Anders does is he tries to bridge these two scales from the very fine measurements to the large scale using much more realistic physics looking at individual grains. No one has done that yet in glaciology and hopefully it will tell us a lot more about how ice moves. The most interesting for me is that I feel I can bring new news to this discussion about subglacial mechanics. Og øh, indtil videre så har det været noget, øh, der har været præget af, at man enten har foretaget målinger i felten eller i laboratoriet. Jeg mener, at mine computermodeller kan give nogle nye indsigter. Jeg synes, det er vigtigt at forske inden for det her emne, fordi klimaforandringer og havniveaustigninger påvirker allerede i dag mange mennesker på jorden. Og i fremtiden vil det kun påvirke endnu flere mennesker. Så det er vigtigt, at vi inden for videnskaben gør vores bedste for at kunne lave de mest præcise og fyldesgørende forudsigelser.